சஜீவ் ஃபார் சதன் டிஜிட்டல் நாம் இன்று பிஸ்னஸ் கனெக்ட் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்க போகும் நபர் தனது இருபத்தி ரெண்டாவது வயதில் சிஏ பட்ட படிப்பை முடித்து இளைஞர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருப்பவர் நேர்காணல் நிகழ்ச்சியில் ஜிஎஸ்டி மற்றும் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான வழிமுறைகளை மிக எளிமையாக எடுத்து கூற வந்திருக்கும் மார்த்தாண்டம் பகுதியை சார்ந்த பிரின்ஸ் ஆரோக்கியஜான் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் சார் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்ல நீங்கள் உங்களை குறித்து முதல்ல அறிமுகம் பண்ணுங்க ஓகே என்னுடைய பேர் பிரின்ஸ் ஆரோக்கியஜான் ஐ எம் ஏ குவாலிஃபைட் சார்டட் அக்கௌண்டன்ட் என்னோட ஊர் பார்த்தீங்கன்னா மார்த்தாண்டம் மார்த்தாண்டத்துலேருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் மாதாபுரம்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஊர் என்னோடய ஸ்கூலிங் பார்த்தீங்கன்னா நான் பெதினி நவஜீவன் வேங்கோடு ஸ்கூலில் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சென்னைக்கு சிஏ படிக்கிறதுக்காக போயிருந்தேன் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சிஏ குவாலிஃபை ஆகி இப்போது மார்த்தாண்டம் பகுதியில் என்னுடைய இண்டிபெண்ட் ப்ராக்டிஸை பண்ணிகிட்ருக்கேன் சார் இன்று எந்த குடும்பங்களில் பார்த்தாலும் பிஇ போகிறாங்க பிடெக் போகிறாங்க ஆர்ட்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கெல்லாம் போகிறாங்க நீங்கள் ஏன் சிஏ படிக்கணும்னு செலக்ட் பண்ணீங்க அதற்கான காரணங்களை ஒன்று விளக்குங்க சார் அதாவது நான் இந்த படிப்புக்கு வர்றதுக்கு முழு முதல் காரணமே என்னோடய அப்பா தான் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு தினசரி கூலி வாங்குகிற ஒரு கொத்த வேலை செய்யும் ஒரு தொழிலாளி அவரால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் அதில் சேர்த்து படிக்க வைக்கிறதா அவரோட அவரால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஆனால் என்னையும் என் தம்பியும் பெரிய படிப்பு பல கனவுகளோடு வளர்த்தார் அதனால் பெரிய ஸ்கூல் ஒரு வருடத்திற்கு ஐம்பதாயிரம் இதில் எழுபத்தையாயிரம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகிறது மாதிரியான ஒரு ஸ்கூலில் படித்து தான் எங்களை இப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஸ்கூலில் தான் படிக்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டூ முடித்ததுக்கப்புறம் என்னோடய ஆம்பிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆம்பிஷனில் என்னோடய விருப்பம் டாக்டர் அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய படிப்பு படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் டூவில் நான் கம் மே மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப் தான் எடுத்தேன் அதில் வந்து கட் ஆஃப் வரல எனக்கு ஆக்சுவலாக கட் ஆஃப் வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அந்த கட் ஆஃப்கில் ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி செலவு பண்ணால் தான் நமக்கு டாக்டருங்கிற ஒரு படிப்பு படிக்க முடியும் அந்த டைமில் நான் பார்த்தா இது இல்லை நம்ம குடும்பத்துக்கு ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நான் புரிஞ்சுட்டு சரி அதை தவிர்த்து வேறு நல்ல படிப்பு என்ன இருக்குன்னு சூஸ் பண்ணும்போது பிஇ அந்த மாதிரி இப்போ பிஇ எனக்கு பிடிக்காது பர்சனலாகவே சரி சிஏ அப்படிங்கிற ஒரு படிப்பை அதனால தான் நான் சூஸ் பண்ணது சார் இந்த சிஏ கோர்ஸு இன்றைக்கி யார் யாரும் நான் படிக்கலாம் இந்த சிஏ கோர்ஸ் படிப்பதற்கான எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா என்னன்னு ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஓகே சிஏ படிப்பை வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்த ஒரு பிள்ளை அதை படிக்கலாம் இல்லை ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டிகிரி முடித்த ஒரு பிள்ளை அதுக்குள்ளே வரலாம் இப்போ ப்ளஸ் டூ முடித்து வர பிள்ளை வந்து ப்ளஸ் டூவில் எந்த குரூப்பாக வேணால் இருக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அக்கௌண்டன்சி காம் எந்த குரூப்பாக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அதோடய எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ பாஸ் ஆகிருக்கணும் ப்ளஸ் டூ பாஸ் ஆகிருந்தாலே நம்ம ஃபவுண்டேஷன் எழுதுறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி வந்துடும் ரெண்டாவது ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி டிகிரி வந்து எனி டிகிரி பி பிடெக் பிஎஸ்சி பிஏ என்ன டிகிரியை வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அக்ரிகேட் பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் எழுத வேண்டாம் இன்டர்மீடியட்டில் டேரெக்டாக ஜாயின் பண்ணலாம் சார் நீங்கள் சிஏ எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் படித்தீங்க அந்த சிஏ லெவல் படிப்பதற்கான எத்தனை லெவல் இருந்து அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஓகே சிஏ வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஏ அப்படிங்கிறது தான் ஹெட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது எக்ஸாம் வேல்யூவேட் பண்ணி நம்மளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துரு கொடுக்குறது எல்லாமே அந்த ஐசிஐ அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம செல்ஃபார்ம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நமக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் புரியாத பட்சத்தில் நம்ம வேறு அகாடமி இன்ஸ்டியூட்ஸ் போய் படிக்கலாம் நான் படித்தது பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் கேஎஸ் அகாடமிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட்டு ஒரு அகாடமி அது வந்து சென்னையில் டாப் ரேட்டட் ஒரு அகாடமி மோர் தென் டூ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இயராக இயர்லி படிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் தான் நான் படித்தது சிஎல் என்னென்ன லெவல் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் அப்படிங்கிறது ஸோ ப்ளஸ் டூ முடித்த ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முதல்ல வந்து ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் எழுதணும் ஃபவுண்டேஷன் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிவிட்டா நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்மீடியட் எக்ஸாம் இன்டர்மீடியட் முடிச்சுட்டா த்ரீ இயர்ஸ் ஆர்டிகல்ஷிப் இருக்குது
ஏன் இந்த கஷ்டம்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேப்பர்ஸ் அதனால் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஓகே இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் அப்ராக்ஸ் மூணு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மி அதாவது ஒரு வருஷத்தில் பதினையாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் தான் வெளியே வராங்க பாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த சென்ஸ் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும் அந்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நமக்கு மூணு லெவல் நான் சொன்னது மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் ஃபைனல் ஃபவுண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேப்பர் இருக்குது அப்போ நாலு பேப்பருக்கு நூறு மார்க் வச்சு நானூறு மார்க் டோட்டல் அதில் பாஸ் மார்க்குங்கிறது நாற்பது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயும் நாற்பது மார்க் எடுத்தால் பாஸ் ஆனால் நாற்பது மார்க் மட்டுமே எடுத்தால் நம்மளோட டோட்டல் வந்து அக்ரிகேட்டை டச் பண்ணாது அப்போ அக்ரிகேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ எல்லாத்துலேயும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜும் எடுக்கணும் மார்க்ஸை கூட்டி பார்க்கும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அக்ரிகேட் வரணும் இந்த நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஆமாம் இந்த நாலு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இது இல்லாத பட்ஜெட்டில் நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேப்பரில் ஃபெயில் ஆகிட்டோன்னா மொத்த நாலு பேப்பரையும் சேர்த்து அடுத்த எக்ஸாமில் எழுதணும் இதனால தான் இது வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆகுது ப பிள்ளைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இன்டர்மீடியட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பேப்பர் இருக்குது எட்டில் ரெண்டு குரூப்பு குரூப் ஒன் குரூப் டூவாக கூட எழுதலாம் இல்லை சேர்த்து எழுதலாம் சேர்த்து எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இப்போ எட்டு பேப்பரில் ஒரு பேப்பர் ஃபெயில் ஆனால் கூட நம்ம எட்டு பேப்பரையும் சேர்த்து எழுதணும் அடுத்த லெவல் இதனால தான் இந்த கோர்ஸும் கஷ்டமாக கஷ்டமாக இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் சார் நீங்கள் இப்போ சிஏ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஆள் புதுசாக ஒரு தொழில் தொடங்க வராங்க அவங்க தொழில் தொடங்குதற்கு என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்டுகள் தேவை எப்படி புதிய ஒரு தொழிலை தொடங்கலாம் அவங்க அதற்கான ஏதாவது மொத்தம் ஏதாவது ஒரு விளக்கமாக சொன்னால் நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு ஆள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்குது அந்த ஐடியாவுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா முதலீடு தேவைப்படும் எனக்கு இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்குது அப்போ எனக்கு அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு முதலீடு வேணும் அப்போ அந்த முதலீடு என்னாலே திரட்ட முடியும் அப்படின்னா அவங்க வந்து ப்ரொப்பரேட்டராக பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை அந்த பிஸ்னஸுக்கு முதலீடு என்னால் மட்டும் பண்ண முடியாது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நாலஞ்சு பேர் நாங்கள் சேர்ந்து அந்த பிஸ்னஸை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து அவங்கள்ட்டேருந்து காசு வாங்கி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் பார்ட்னர்ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது இன் கேஸ் பிஸ்னஸ் வந்து லாஸ் ஆனாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது கேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபைல் பண்ணாலோ பார்ட்னர்ஸோட பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட அதுக்கு லைபிள் ஆகும் அப்போ அவனால் சொத்து கூட நம்ம அந்த லைபிலிட்டிஸை அடைக்கிறதுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் இந்த லிமிடேஷன்ஸை தாண்டுறதுக்காக ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்னர் எவ்வளோத்துக்கு காசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரோ அது அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் அவங்களோட பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி லைபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன்னு அஷ்யூர் பண்ணால் அந்த ஒரு லட்சம் வரைக்கும் தான் கம்பெனி லாஸ் ஆனால் இவங்கள்ட்டேருந்து வாங்க முடியும் அதுக்கு மேலே எதுவுமே வாங்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி முதலீடை பேஸ் பண்ணி இந்தியாவில் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ப்ரொப்ரேட்டராக பார்ட்னர்ஷிப்பாக ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு ஆள் ப்ரொப்ரேட்டராக பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட பிஸ்னஸ் டேர்ன் ஓவர் இருபது லட்சத்தும் நாற்பது லட்சம் இப்போ சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இருபது லட்சம் ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நாற்பது லட்சம் தாண்டிச்சுன்னா ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வாங்கணும் அதே மாதிரி அவங்க எம்எஸ்எம்இ செக்டர் அதாவது மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் உள்ளாடி வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எம்எஸ்எம்இ சர்டிஃபிகேஷன்ஸை வாங்கியிருக்கணும் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது பார்ட்னர்ஷிப் டீடு போடணும் நாலு பார்ட்னர் அஞ்சு பார்ட்னர் யார் இல்லாமல் அவங்கள்ட்டேருந்து டீடு போட்டு ச அவங்கள்ட்டேருந்து சைன் வாங்கி அந்த டீடை ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸை போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு தனி பிஸ்னஸ் ஐடென்டிட்டியாகவும் அதுக்கான தனி பேன் கார்டு அதுக்கான தனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வாங்கி நம்ம பண்ணணும் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஆர்ஓசி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ட்டை நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் கொடுத்து ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இன்கார்பரேட் பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கணும் சார் பொதுவாக எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்குது என்னென்னா இன்கம் டேக்ஸ்னால் என்ன ஜிஎஸ்டினால் என்ன இன்கம் டேக்ஸுக்கும் ஜிஎஸ்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதை ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதாவது இந்தியாவில் ரெண்டு வ
சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் பே பண்ணுறது தான் டேரக்ட் டேக்ஸ் அதுதான் நம்ம இன்கம் டேக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சார் முதல்ல ஜிஎஸ்டின்னா என்ன முதல்ல ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது யார் யாரெல்லாம் இந்த ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டும் உள்ளதையும் கூட ஒன்று இதை கூட சேர்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகே இப்போது ஜிஎஸ்டிங்கிறது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அதாவது ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் உருவானது தான் இந்த ஜிஎஸ்டி இது வந்து பல நாடுகளில் இருக்குது இந்த ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியாவில் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு லா வேட் இருந்து சிஎஸ்டி இருந்து சென் வேட்டு எக்ஸைஸ் டியூட்டி அந்த மாதிரி பல விதமாக டேக்ஸ் ரேட்ஸ் பிரிஞ்சிருந்தது இந்த டேக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு டேக்ஸ் ரேட் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் உருவானது தான் ஜிஎஸ்டி இந்த ஜிஎஸ்டி யார் யாரெல்லாம் பே அப்ளிகபிள் யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களோட டேர்ன் ஓவர் அவங்களோட பிஸ்னஸ் சேல்ஸ் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இருபது லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வரணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க கூட்ஸை வாங்கி விற்கிறவங்க நாற்பது லட்சத்துக்கு மேலே டேர்ன் ஓவர் பண்ணும்போது அவங்க ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வரணும் இதை தவிர்த்து மேண்டேட்ரி ஃபீல்ஸ் இருக்குது அதாவது இப்போது இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்மில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இன்டர் ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இடையில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் டேர்ன் ஓவர் லிமிட்டே கிடையாது அவங்க இந்த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போதே மேண்டேட்ரி அவங்க ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே ரிஜிஸ்டர் ஆகும் சார் ஜிஎஸ்டி ரேட்டு எத்தனை பிரிவுகளாக இருக்குது யார் யாருக்கு எந்தெந்த ஜிஎஸ்டி பொருந்தும் அதாவது இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸ் வந்து 5%, 12%, 18%, 28%. ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெல் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரேட்ஸில் இருக்குது ஒன் பர்சன்ட்டும் இருக்குது நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஜென்ரலாக ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸேஷன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பொருந்து இப்போ இந்த கேஷு பிஸ்னஸ் ஹோட்டல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் இப்போ புதுசாக அவங்க ரேட் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் அதே மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் பிஸ்னஸுக்கும் டுவெல் பர்சன்ட் தான் பொருந்தும் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் பிற பிஸ்னஸ் இந்த ஃபுட்டு டெக்ஸ்டைல் இதை தவிர்த்து மீதி எல்லா பிஸ்னஸுக்கும் ஜென்ரலாக எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் அப்ளிகபிள் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷுரி ப்ராடக்ட்ஸ் கார் பைக் டிவி இந்த மாதிரிப்பட்ட லக்ஷுரி ப்ராடக்ட்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்டோட நோட்டிஃபிகேஷன் பிரகாரம் இந்த ரேட்ஸு இறங்கலாம் ஏறலாம் ஸோ அதனால் நம்ம கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டான சிபிடிடியில் போய் நம்ம டே டு டே அப்டேட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா இன்கம் டேக்ஸ்னா என்ன யார் யார் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அதற்கான ஒரு சரியான ஒரு விளக்கத்தை சொன்னால் ஓகே நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வந்து இந்தியாவில் உள்ள டேரக்ட் டேக்ஸேஷனில் ஒன்று வாரது தான் இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம ஏர்ன் பண்ணுற ப்ராஃபிட்ஸில் ஒரு பர்சன்டேஜ் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு டேரெக்டாக கொடுக்குற ஒரு டேக்ஸேஷன் தான் இன்கம் டேக்ஸ் யார் யார் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும்னா இந்தியாவில் ஒரு தனி நபர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே சம்பாதிக்கிற பட்சத்தில் அவங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டனை வருஷா வருஷம் அவங்க ஃபைல் பண்ணணும் இதை தவிர்த்து பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட்டு ஃபேர்ம்ஸு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இவங்க எல்லாமே மேண்டேட்ரியாக அவங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டனை ஃபைல் பண்ணணும் அதுக்கு க்ரைட்டீரியாவே கிடையாது இப்போ டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் லிமிட்டுங்கிறது ஒன்லி ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பிஸ்னஸாக ஒரு ஆள் ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை இன்கார்பரேட் பண்ணார்னா அவருக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கோ இல்லையோ ஹி ஹவ் டு ஃபைல் ஹிஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டன் சரி இப்போ எவ்வளோ டேக்ஸ் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு ஸ்லாப் ரேட் ஸ்லாப் ரேட்னா அப் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் நோ டேக்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் லேக் டு டென் லேக் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தென் டென் லேக் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஸ்லாப் ரேட் இது அப்ளிகபிள் ஓன்லி ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஓஎஃப்ஸ் அந்த மாதிரி பட்டது இதை தவிர்த்து நமக்கு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸு இவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட் ரேட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் இந்தியாவில் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ரேட் ட்ரஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஆக்சுவலாக எக்ஸம் ஃப்ரம் டேக்ஸ்
அதே மாதிரி இளைஞர்கள் இந்த காலத்தில் வழி மாறி போகிறாங்க மொபைல் ஃபோன்ஸ் கேம்ஸு இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் அவங்களோட நேரத்தை நிறைய செலவழிக்கிறாங்க அப்போது அவங்களோட பேஷனை கண்டுபிடிச்சி வேறு எதுலேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் ஃபோக்கஸ்டாக அவங்களோட பேஷனில் அவங்க ஈடுபடும் போது வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை அவங்களால் பண்ண முடியும் அதனால் இப்போ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க இந்த நேரம் கன்ஃபியூஷனில் இருப்பாங்க எந்த குரூப் எடுக்கிறது என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நிதானமாக டைம் எடுத்துக்கிட்டு யோசித்து அவங்களுடைய பெற்றோர்கள்ட்ட இல்லை அவங்கள பாதுகாக்கிறவங்கள்ட்ட அந்த விருப்பத்தை சொல்லி நாலு பேர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு அந்த படிப்பை பற்றின ஆட்கள்கிட்ட விசாரித்து அதோட ஃப்யூச்சர் ஸ்கோப்ஸை அறிஞ்சு தெளிந்து நிதானமாக ஒரு முடிவு எடுத்து அடுத்த ஒரு ஏன்னா அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷங்கிறது அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு குரூஷியல் பீரியடு அது போச்சுன்னா அது கிடைக்கவே செய்யாது வாழ்க்கையில் ஸோ அந்த தருணத்தை அவங்க வந்து கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்து முடிவு எடுத்து அதுக்கேற்ற உழைப்பை போடும்போது அவங்களால் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸை அடைய முடியும் சஜி ஃபார் சதன் டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ் கனெக்ட் நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்முடன் ஜிஎஸ்டி மற்றும் இன்கம் டேக்ஸ் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கான அறிவுரைகள் எல்லாத்தையும் மிக தெளிவாக வழங்கிய சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் பிரின்ஸ் ஆரோக்கிய ஜான் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிஸ்னஸ் கனெக்ட் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய சஜீவ் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் வணக்கம் வணக்கம்